কি করলে হত ভাগা এইভাবে চলন্তকারী তলায় অনন্ত
হয়েছে আমি জানতে চাই সুরমা তাহলে তো বড় শ্রদ্ধা আমার মাকে অসলের কথা বলতে সাহস পায় আমি বলেছি দাদা ওই নরেন চমরিবা তোমার বোন তাকে তুমি সাহায্য করো আর না করো সে বুঝবে তুমি বাইরে লুকে কেন এসে নাক গলাতে আসবে কেন শুনছো আর কথাগুলো তুমি শুনছো আমার মা আমার মা নাকি বাইরে এলো আমি আমি তোকে সাবধান করে দিতে নরেন আমার ভাত যদি খেতে হয় তাহলে আজে বাজে কথা একদম বলবি না তুই মাকে মাকে আমি দেবীর মতো শ্রদ্ধা করি মা কেন দাদা মা কেন বলো শাশুড়ি নরেন মা কে তো তুমি রাধুনী করে জিয়ার পুষ্টে পাকা পাকি বহাল করেছো সত্যি দাদা তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না সত্যি তুমি মহাপুরুষ मध्य
আরে যাবে কোথায় যাবে কোথায় সন্ধ্যা বেলায় ঠিক চলে আসবে আরে বাইরের পৃথিবীর রূপটা একটু ঘুরে দেখে আসো তা দাদা এই দাদা তোমার মনটা যেমন নিষ্ঠুর হয়ে গেছে এটা আমি আগে বুঝতে পারিনি
নাম করা কন্ট্রাক্টর তার বোন কিনা আরে জানি মশাই জানি জানি আজ না হয় সেন গাঙ্গুলি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে পরে এক সময় আমারও বাড়িতে ভাড়া থাকতো ওরা অনেক কষ্টে অনেক কষ্টে জীবন গাঙ্গুলি ও ছেলেকে মানুষ করেছে চেরানির জীবন শৈলেন্দা বলে গেছেন সেই কাঙ্গার ইতিহাস অত্যের নিচে চাপা বরে শৈলেন গাঙ্গুলির সুবেদনশীল মন স্নেহ মমতা তান্ত্রিক গুলো ছিঁড়ে গেছে
তাকো তোমার মানজাত রাওনের বাস্তা বাঁচা তো শুনে তোমার নীতি বাক্য শুনে আমার পেট ভরে না আজকে এই সমাজে কোন মানুষটা সহজ আছে বলতে পারো এই যে সেফটি বডি আছে ওঠো শুধু ছাদুতা দেখা থেকে তুমি শুধু পরে পরে মার কাটছো না বৌদি কো তিলে তিলে হত্যা করে চলছো বৌদি ভালো বংশের মেয়ে বলে এই দুঃখ কষ্ট নিরবে সহ্য করে চলছে অন্য মেয়ে বলে সে তোমার গরিব
দুবছর আগে আমার দাদার কাছে আমি সাহায্যের জন্য গিয়েছিলাম দাদা আমাকে দশ টাকা ভিক্ষে দিতে চেয়েছিল 